l'an dernier, c'était une année assez difficile. Je n'arrivais pas à m'en poser dans les compétitions. Et... Après, je me posais la question si j'allais être prêt ici. Et ils m'ont laissé encore une chance. Donc euh, c'est Rick et tout ça qui, qui m'ont laissé une chance. Quelquefois, on a besoin justement d'être boosté, il le sait. Et même si sur le coup, ça ne nous fera pas plaisir ou quoi, enfin, je pense que ça nous fait avancer. Moi, voilà, j'avais besoin qu'on me remette en place, je pense, euh, à un moment, et il l'a fait. Et, et même, justement, à un moment, ça m'a donné envie de lui montrer aussi. Et, et voilà, je pense que ça me pousse. Vous êtes fatigué Je ne veux pas le savoir. Vous faites avec ce que vous avez. Vous êtes capable de marquer en étant fatigué. Allez, c'est parti. Et vous avez deux minutes de récup. Vous invitez un partenaire pour le 30-30 qui va suivre. Deux minutes de récup. Vous invitez. Il y a les Pôle Espoir qui sont là. Vous en profitez. Les filles, elle invite les gars du Pôle Espoir aussi. Moi, des fois, je vais à l'entraînement certains jours. C'est vraiment une obligation. Quoi. On n'a pas le droit d'être fatigué. Toujours devoir être au top, en fait. Et ça, je n'arrive pas. J'ai pas le mental, en fait. Enfin, pas, pas sur toute une année. quoi. Il y a des moments où j'ai eu envie d'abandonner. Parce que j'arrivais pas peut-être à suivre le rythme ou à faire ce que je voulais. Il y a des moments, enfin il y a des hauts et des bas et quand on est dans les bas, c'est vraiment dur. En fait. Enfin ça c'est sûr, il y a des périodes où on est au fond et qu'on n'a on pas forcément envie de s'entraîner. On aimerait bien retourner chez soi. Personnes qui comprennent pas qu'on puisse faire autant de sport, que le week-end on allait en compète, le, les vacances en stage. Tant qu'on vit pas euh, enfin, cette expérience, on peut pas la comprendre. Même avec mes parents, quand ils me parlent de judo, enfin, je me dispute un peu avec eux parce que j'ai pas trop envie d'en parler. Toute la semaine j'en fais et tout. Quand je leur explique, il y a des moments ils comprennent pas tout parce qu'ils en mangent, enfin, ils en ont fait, mais pas beaucoup. Enfin, ils ne peuvent pas trop ressentir ce que je ressens moi enfin, en semaine parce qu'ils ont, jamais... enfin, ils ont... Ils du... ils ont fait du sport mais pas en intensif comme ça. Enfin, ils ne peuvent pas trop ressentir ce que je ressens, je, je trouve. qu'on soutienne les uns les autres parce que c'est pas tous les jours facile. Puis ça remplace un peu la famille parce qu'ils sont loin et que quand les moments ils sont durs, ben ils sont pas là à côté de nous. Mais ça peut pas, ça peut pas remplacer quand même la vraie famille. C'est pas que c'est trop dur, c'est qu'on en a un peu marre. Donc on a peut-être envie de faire une petite pause. Donc le seul moyen de faire une pause, c'est la blessure. Et en fait, quand on est blessé, on se dit qu'en fait, on n'a pas envie d'être blessé et qu'on a envie d'être sur le tapis. Donc c'est un peu contradictoire. Voilà. Je me suis blessée à une copette. Enfin, c'était les championnats régionaux. Donc je me suis arrêtée six semaines. J'ai repris et au bout d'une semaine, je me suis blessée. Et de là, ça fait trois mois et j'ai pas repris. Ça me tire tout le temps dans l'épaule, en fait. Même des fois, la nuit, ça me réveille. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais, en fait. Et... 
C'est vraiment chiant. En fait, le pire, c'est que déjà, c'est chiant parce qu'on a mal tout le temps. Ensuite, après, il faut aller tout le temps chez le kiné, chez le médecin. Il faut revenir encore ici expliquer pourquoi. Tu ne refais pas judo. À tout le monde, à chaque fois, tout le monde me demande. Alors, tu reprends quand Tu reprends quand Tous les jours, je dois m'expliquer, en fait. Et c'est ça le pire, en fait, pour moi. Et en plus de voir les autres s'entraîner, ça me frustre en fait d'être là et de rien pouvoir faire. De pas être sur le tapis, ça me manque. Mais euh, voilà, quand on est blessé, on n'a pas trop le choix non plus. Normalement, je peux reprendre le judo la semaine prochaine. Donc euh, je vais pouvoir m'entraîner pour les championnats de France. Enfin, m'entraîner pendant un mois quoi, à peu près. Bah, c'est peu, quoi, mais bon, euh, vu que c'est ma dernière année ici, euh, je vais jouer le tout pour le tout. Je suis en moins de 52 et mon, enfin, je suis à, à peu près euh, 55 kilos, je dirais. Donc euh, ça va. Mais mes régimes, maintenant, j'arrive à mieux les gérer parce que ça fait quand même deux ans, trois ans que j'en fais. Donc euh, maintenant, j'ai plus ou moins l'habitude. Donc ça va. C'est fruit le soir. Le midi, je mange un peu. Tu veux une merguez Et je mange beaucoup le matin. La semaine dernière, vous écoutez, euh, la... tout le monde parle que de ça en fait, enfin, de dire ah, combien il te reste, combien t'es euh, avant, après l'entraînement, euh, parce qu'on se pèse tout le temps en fait, matin, soir, euh, avant, après entraînement, euh, avant manger, après manger, non mais c'est presque ça en fait. Ça. Des fois, tu te retrouves à peut-être peser euh, cette fois dans la journée quoi. Je me pèse le matin au réveil, à jeun. Je me pèse le midi pour avant de manger. Et je me pèse le soir pour savoir à combien je suis. Le soir avant manger et après manger. Même pendant les vacances, c'est tous les jours, il faut que je me pèse. Matin, après déjeuner et le soir avant de me coucher, quoi, pour voir combien je perds dans la nuit. On est... enfin, quand on parle de... Je parle de ça avec une fille de ma classe qui fait pas... qui pense pour études et elle nous prend pour des dingues. On sait comme... enfin, quand on est en régime, on sait combien on prend quand on prend une pomme et quand on boit un verre d'eau. Quoi. Faut... En début d'année, il me suffisait juste que je mange équilibré pour être au poids. Puis là, là j'ai vraiment du mal. J'ai pris 2, 2 kilos comme ça cette année, mais je n'ai pas trop compris. Peut-être que c'est de la masse musculaire. Puis du coup, c'est beaucoup plus dur à perdre du muscle que du gras. J'essaye de me stabiliser à 2 kg, 5, 3 kg. Mais au retour des vacances, l'autre fois, j'étais à 4 kilos, puis c'était dur pour redescendre. Quoi. Sur le tapis, quand je m'entraîne, les entraînements, on croirait un zombie à des moments. Je fais des gros régimes, puis ça, à la fin, je le sens que c'est vraiment dur. J'ai les jambes lourdes, enfin, j'ai du mal à me déplacer. Je, je pleure pour n'importe quoi. Je, je parle plus trop, je me mets un peu dans mon coin parce que sinon je m'énerve, donc euh, je préfère pas trop parler. Je m'isole dans la chambre. Peu importe un mouvement de, de jambes ou de hanches sur l'avant. Il faut savoir qu'on est dans une discipline à catégorie de poids. Et donc le souci qui se pose, c'est quand je suis au-dessus de ces catégories de poids, bah, à un moment, il faut que je redescende dans la catégorie. Donc il faut que je perde du poids. Donc qu'est-ce qui se passe bah, Elle voit l'échéance approcher et d'un seul coup, euh, elle se dit « mince, il faut que je fasse quelque chose ». Donc elle s'empêche de manger. Elle s'empêche de boire, donc, euh, donc elle boit plus d'eau euh, parce qu'elle transpire. Donc euh, c'est comme les gens qui vont au sauna, ils disent ça y est, j'ai perdu un kilo, c'est bien. Mais en fin de compte, ils ont, pu, ils ont perdu un litre d'eau et ils ont intérêt de le reprendre vite fait. Ça, c'est une très très grosse euh, difficulté pour nous de gérer ça parce que souvent elles n'aiment pas trop en parler, d'une part. Elles peuvent aussi nous raconter des histoires par rapport à ça quand on leur pose des questions. Elles ne jouent pas le franc jeu. Alors, que faire Parce que nous, l'entraîneur, d'une certaine manière, pour les aider à gérer ces problèmes de poids, eh bien, il faut qu'on soit au courant de ce qui se passe. Alors, des fois, on est amené à les fliquer, c'est-à-dire à les peser. Ne touchez pas, s'il vous plaît. Oh, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois.
Et donc on est toujours un peu, on marche toujours un peu sur des œufs avec ça, parce que c'est ça rapport au corps, quoi, rapport au corps, à l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Il faut qu'on fasse très très attention à ça, parce qu'après on risque de tomber dans ce qu'on appelle des troubles du comportement alimentaire qui sont très graves. Ah non, souffre pas. Le souci, c'est d'arriver à faire rentrer dans la conscience des filles le fait qu'elles doivent apprendre à gérer leur, leur alimentation de façon à être performante le jour J et que l'alimentation, la façon dont elles s'alimentent, fait partie intégrante de la performance. Et ça, c'est pas un combat gagné non plus. Nous, on prend quasiment tout un kilo avant nos règles. Et par exemple, en période de compétition, voilà, on, on fait régime et à un moment, on a nos règles et bah... Là, on prend du poids d'un coup et voilà, c'est embêtant. Et même, les règles, ça fatigue, c'est chiant, quoi. Et les garçons, ils n'ont pas à subir ça, donc c'est pas injuste, mais voilà, y a, ils ont toujours... C'est nous qui portons le bébé, c'est nous qui avons les règles. Je pense que nous aussi, on a nos contraintes. Hein. Donc voilà, mais dans le judo, pas plus que dans la vie, je pense. Les filles ont des soucis, des problèmes très particuliers, euh, féminins, hein, euh, qu'une femme est beaucoup plus apte à, à comprendre, à, à régler qu'un homme. Donc, euh, même quand on a la pleine confiance des filles, il y a un moment, elles ne vont pas forcément parler de certains problèmes qu'elles ont avec un homme. Bah, avec l'expérience, maintenant je, maintenant, je connais à peu près tous les problèmes euh, qu'il peut y avoir. Voilà. Maintenant, tant que la fille euh, n'en parle pas, n'en parle pas et veut en parler et librement. Tant qu'on n'a pas la confiance de la fille et qu'elle ne veut pas en parler, ben malheureusement, on ne peut pas vraiment régler ce problème. Donc, ce n'est pas toujours très simple. Je vais aborder un sujet, euh, un sujet important pour vous. On s'est aperçu qu'il y avait peu de filles qui étaient au courant des problèmes euh, que pouvait poser, par exemple, l'arrivée des règles ou alors la perte de règles, etc. Et c'est réellement un souci parce que ça peut vous foutre une saison en l'air en très très peu de temps. Si c'est mal géré, ou si vous n'en parlez pas, ou, ou euh, si vous gardez ça pour vous alors que vous avez des problèmes de, je veux dire, de, de périodicité, etc., ça peut, ça peut amener des gros problèmes. Des problèmes d'anémie, notamment, de manque de fer, etc., qui peut expliquer des baisses de régime complètes dans une, à l'entraînement, en compétition, qui peut provoquer la blessure, et qui peut même à terme, après, pour, euh, provoquer beaucoup de problèmes, notamment sur le plan osseux, etc. J'ai trouvé un article dans une revue qui parle très très bien de la chose. 